Bon matin, les amis. Comment ça va? Vendredi matin avec Scratch. J'ai des commentaires déjà dans la boîte de chat. Bonjour tout le monde. Danny de Vito est là. Oh mon Dieu. Je suis choyé. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre dans la boîte de chat, mais s'assurer aussi que les commentaires sont toujours positifs, les questions, les commentaires, et je vais m'assurer que je publie vos commentaires pour tout le monde. On va commencer juste en quelques minutes, on va laisser les amis rentrer. Entre temps, je vais jouer la chanson euh, Eureka. On ne va pas montrer la vidéo, mais je vais jouer la chanson euh, juste pour rentrer pendant quelques minutes. Si je peux trouver le bouton. certaine si la chanson a bien joué, mais c'est correct. Bon matin, les amis, on va faire Scratch. Oh, tu entends la chanson, Bradley? C'est parfait. OK, bien, on commence de toute façon. On fait Scratch ce matin et je vais m'introduire avant de commencer. Je suis Madame Deneau. Il y a des personnes qui disent bonjour, Madame Amanda. C'est possible que vous me connaissez ailleurs et bonjour à vous tous. Alors, je, comme j'ai dit, je vais publier vos commentaires dans la boîte de chat. Si les commentaires sont positifs, je vous invite. À, à, à parler, dire des commentaires, poser des questions. OK, alors, on va commencer. Je vais partager mon écran parce que aujourd'hui on fait Scratch et c'est un peu plus avancé que d'habitude. C'est-à-dire que le contenu est, est un peu plus là comparé à l'autre fois qu'on était là. Si vous, avez, si vous êtes perdu, n'oubliez pas que cette session est enregistrée. Vous pouvez toujours retourner voir tout ce qu'on avait fait. Donc, je vais partager mon bureau. Et fais-moi savoir dans la boîte de chat, s'il vous plaît, si vous pouvez écrire « Je vois ton écran, madame. » Oui, je vois ton écran. Oh, je vois Marcella. Bonjour, bon matin, Marcella. C'est parfait. Alors, on voit mon écran. Comme j'ai dit, les amis, on a beaucoup à faire aujourd'hui pour apprendre Scratch un peu plus avancé. Uh, ne soyez pas peur. Si vous avez des questions, je suis là pour vous aider. Mais aussi, comme j'ai dit, cette session est enregistrée. Vous êtes capable d'aller revoir ceci pour, si vous avez des questions. OK? Alors, on va continuer parce que Bradley me confirme qu'on voit mon écran. Et ça, c'est moi. Je suis Madame Deneau. Je travaille pour CSC Providence et je suis une conseillère pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis quelqu'un qui travaille avec les amis et les enseignants et les directions et n'importe qui uh, pour aider avec l'éducation, pour s'assurer que c'est plus fun. Et uh, je, je spécialise avec la technologie et les mathématiques. Alors, je travaille aussi, ça c'est mes badges, je travaille aussi pour, avec Google for Education. J'ai mon badge de Minecraft pour éducation, ainsi que Microsoft et Apple. Alors, je travaille beaucoup avec la technologie et j'aime beaucoup les jeux vidéo um, et l'apprentissage. Voici les résultats d'apprentissage aujourd'hui. Alors, 
On va apprendre aujourd'hui comment naviguer avec la plateforme de Scratch comme d'habitude, mais on va créer des jeux vidéo un peu plus complexes. Ça veut dire qu'on va faire des choses un peu plus difficiles que l'autre fois. On va apprendre comment créer une miniaturie et des tableaux de pointage et on va faire sauter encore nos, nos lutins, nos sprites, euh, nos bonhommes, OK, euh, sur les axes des, des, les axes des X et les axes des Y. L'ordre du jour aujourd'hui. On va prendre une 10 minutes pour bien s'inscrire à Scratch et ça, parler un tout petit peu de la programmation. Ensuite, on va prendre quelques minutes uh, plus tard pour s'inscrire dans, dans, dans une classe de Scratch. Si vous ne voulez pas vous inscrire dans Scratch, vous pouvez tout simplement aller à Scratch et juste faire créer. Toutefois, ton programme ne va pas être sauvegardé si tu n'es pas inscrit, mais c'est correct. Ensuite, je vais vous montrer une démonstration d'un jeu vidéo qui a été créé par un de mes anciens élèves, ça fait longtemps. Uh, il me donne permission d'utiliser son jeu comme exemple et on va parler uh, par la suite de différents codes dans son jeu. Et à la fin, on va apprendre plutôt comment faire bouger un lutin um, d'une création que j'ai créée avec Muriel, alors comment importer des images, etc. OK, comment est-ce qu'on va suivre une formation en direct? Vous allez écouter et vous pouvez mettre des commentaires dans la boîte de chat. Si les commentaires sont positifs, je vais les publier. Si les commentaires sont niaiseux, je vais les supprimer. Si les commentaires sont, sont euh, négatifs, je vais les supprimer. Alors, s'il vous plaît, s'assurez d'être un bon et une bonne citoyen et citoyenne numérique en ligne. Malheureusement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler. Vous devriez écouter. Um, alors, notre communication sera faite par chat seulement. On a vu ça avant. C'est quoi la programmation? Alors, on parle du codage. C'est quoi la programmation? La pensée computationnelle. Dans le domaine de l'informatique, la programmation appelée aussi codage est l'ensemble des activités qui permettent l'écriture des programmes informatiques. Bla, 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 bla. Alors, Wiki nous parle du codage et de la programmation mais c'est un peu ennuyant. Alors, on parlera encore de c'est quoi le codage, d'où vient le codage, tout ce que vous faites avec les ordinateurs, les jeux vidéo, vos téléphones, c'est un langage, c'est écrit par uh, le codage, peu importe la langue, soit JavaScript, Python, etc. Je pense que vous savez c'est quoi ces images ici. On a Minecraft, Fortnite et Mario. Et je suis très vieille, alors pour moi, um, c'est Mario parce qu'on avait Nintendo quand j'étais jeune, jeune, jeune. Toutefois, les deux autres sont, sont à l'âge de mes enfants. Mais c'est tout la même chose. On fait bouger des lutins dans un plan cartésien. C'est exactement ça, les jeux vidéo. C'est quoi Scratch? Scratch est un, un site web um, qui vous permet d'utiliser des blocs de programmation. Alors, les blocs de programmation, ça veut dire que vous allez écrire du codage dans la langue de JavaScript, mais à travers des blocs. C'est beaucoup plus facile, comme beaucoup plus facile uh, qu'écrire le, 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 le langage. Mais quand on commence au début avec les blocs, Uh, doucement pas vite, on va apprendre plus tard comment écrire um, uh, le JavaScript et Python et autres choses. Mais aujourd'hui, on parlera tout simplement de Scratch avec des blocs. Vous pouvez vous inscrire. Je vais mettre le lien. Tu crois, je dois faire ceci. On va revenir ici, puis je vais vous partager le lien dans le chat si vous voulez vous inscrire. Je vais vous faire une annonce. Et voilà, c'est parti. Vous pouvez vous inscrire dans Scratch et je vais vous montrer comment le faire. Très, très, très simple. OK, vous allez faire commencer et vous allez créer votre propre nom. Alors, voici des options que j'ai utilisées dans d'autres formations. Vous n'allez jamais utiliser votre propre nom. Vous allez choisir une identité en ligne. Vous devriez tous avoir un, un screen name, une identité en ligne, un pseudonym. Alors, par exemple, j'avais utilisé Draco M12345, Harry Potter O avec un, un 0, um, 3 à 1, 1, 2. Alors, de créer quelque chose, on peut faire Fred Flintstone. Personne n'a utilisé celui-là parce que, oh, c'est déjà pris. On va faire 6, 7, 8. 
ça, ça marche. Et le mot de passe, je vais juste créer un mot de passe. Pour s'assurer qu'on écrit toute cette information sur un sticky un, ou dans un keep ou quelque part pour ne pas le perdre. Alors, vous pouvez inclure votre mois et année de naissance. Ça ne partage pas votre identité, c'est juste pour qu'ils sachent um, un peu d'informations de qui utilise Scratch. Alors, moi, je vais mettre mon âge. Um, alors, je vais faire que j'ai été né en 1995. Ce n'est pas le cas. Je ne veux juste pas donner mon âge. Mais je suis féminin. OK, je vais mettre mon âge. J'ai été né en 1984 et je suis féminin et je vis au Canada. C'est parfait. OK, maintenant, on peut aller en classe. Donc, on voit ici, on a beaucoup d'élèves qui sont inscrits. OK, uh, n'oubliez pas de garder vos noms propres et positifs et appropriés dans ma classe de Scratch. Si vous ne voulez pas vous inscrire, c'est correct. Vous pouvez juste tout simplement visiter scratch.mit.edu et vous pouvez cliquer Créer. Une fois qu'on qu clique Créer, on peut créer des jeux. Mais vous ne pouvez pas les sauvegarder si vous n'avez pas un login comme j'ai ici, Madame Deneau, comme vous voulez. OK, je vais retourner ici. OK. Alors, je pense que je vais changer un peu de format de mon écran. Je vais mettre mon, ma voix. Ouais, là, maintenant, vous pouvez, je pense, me voir à côté de mon écran. Alors, vous pouvez voir que je suis toujours là avec vous. Parfait. Alors, la plateforme de Scratch, on a vu dans les autres ateliers qu'on a un, un espace de travail. On a des blocs de programmation sur le côté avec différentes catégories. On a maintenant notre, notre tableau de projet ici à la droite et où on, est, on va mettre nos lutins et nos arrière-plans ici. Bon, parlons-nous des jeux vidéo et Scratch. Alors, les jeux vidéo avec Scratch sont en deux dimensions. Deux, c'est-à-dire que ton lutin, tes bonhommes, vont, euh, ils vont déplacer sur les axes des X qui est horizontal sur le plan cartésien et les axes des Y qui est vertical. Vos jeux vidéo avec euh, Fortnite et Minecraft, eux autres, ils ont aussi un axe des Z. Donc, trois dimensions, X, Y, Z, 3D. Ça, ça, ce que ça veut dire, 3D, trois dimensions. Je suis vieille et mes jeux vidéo, on a toujours utilisé deux dimensions. Donc, quand je regarde mes enfants qui jouent à Fortnite et Minecraft et les autres jeux qui sont en trois dimensions, ça me donne un mal de tête parce que je ne suis pas habituée à ça. Mais je sais que vous autres, vous aimez ça. Qu'est-ce que ça veut dire les axes des X et les axes des Y? Dans vos salles de classe, j'imagine, euh, si vous n'avez pas vu ça, vous allez le voir bientôt. Le plan cartésien, ça veut dire quoi? Mais en géométrie, on apprend euh, des quadrants. Alors, ici, si vous voyez, l'axe des X, c'est en horizontal et l'axe des Y en vertical. Alors, si j'avais mon petit bonhomme de Mario et je fais une trans translation de trois unités vers la droite, disons, si mon bonhomme commence à, aux coordonnées X négatif 4, mais il déplace à la droite de trois unités, 1, 2, 3, maintenant son coordonnée avec les X est négatif 1. Et si je lui fais sauter aussi, et disons qu'il saute de 5 unités en haut, 1, 2, 3, 4, 5, son coordonnée des Y est 5. C'est ça, c'est quoi un plan cartésien? On ne va pas prendre trop de temps. Mais regardez, dans le plan cartésien, on a des coordonnées. Si mon, bonnet, mon bonhomme est en haut ici, coordonnée, le premier coordonné est les axes des X. Le deuxième, c'est les axes des Y. Alors, si mon bonhomme est ici dans cette boîte, ok, et j'ai X positif et Y positif, 
parce que les lignes ici sont positives et les coordonnées ici sont positives. Par contre, si mon bonhomme se trouve en haut à la gauche de mon écran, ça veut dire que mon bonhomme a une, une coordonnée, une, 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 euh, il, a, il a un emplacement de négatif sur les axes des Y, parce qu'à la gauche du centre, c'est négatif. En haut, c'est positif pour les axes des Y, donc mes coordonnées vont être négatives, positives. Si mon bonhomme se déplace en inférieur de l'écran, inférieur à gauche, ça veut dire que mes coordonnées sont tous les deux négatifs X et négatifs Y. Pareillement, si on est en inférieur à la droite, ben mon X est positif, mais mon Y est négatif. Et le centre est toujours l'origine. Je vais vous montrer de quoi je parle. On va ouvrir un jeu qui s'appelle Fusée contre Dragon. Alors, un de mes anciens élèves a créé ce jeu ici. Je vais faire que son jeu soit plein écran et on va recommencer. Donc, avec mes flèches, je peux déplacer le bonhomme jusqu'à temps qu'une boule lui frappe. Une fois que la boule frappe mon fusée, je terminé. Mais regarde en bas ici, on a un tableau de pointage, le score, et on a le temps, une miniaturie inférieure à la droite de mon écran. On va prendre ça dans quelques minutes. Je vais essayer une autre fois. Donc, pour démarrer le jeu, il faut pousser espace. Et je dois... Ah, je ne suis pas la meilleure avec ceci, mais je vais essayer. Alors, le but du jeu, c'est d'éviter que mon bonhomme frappe les ah, oh, j'étais très proche. Mais regarde ici, on a une autre boule avec un point 1000. Ça veut dire que mon ami Kyle, qui a créé ce jeu, um, quand ce, cette boule ici était pour frapper mon bonhomme, le score était pour augmenter par 1000 points. Aussi, il a fait un code que si les boules, ces boules ici, frappent le bord sans toucher uh, mon bonhomme, on ajoute un 100 points à mon score parce que j'ai réussi à éviter ces boules ici. Mais j'avais que 60 secondes. Alors, si on regarde encore en redémarrant le jeu, si vous regardez la minuterie en bas à la droite, voyez que mon temps est en train de s'écouler. Et si je réussis à ne pas faire frapper, oh, parfait, plus 1000. Si je réussis à ne pas faire frapper dans mon 60 secondes, je gagne. Je ne suis pas bonne, alors je ne gagne pas souvent. So, on va rentrer à l'intérieur de son code pour voir qu'est-ce que lui a fait, Kyle, pour faire son jeu. Comme j'ai dit, les amis, c'est possible que ça soit un peu plus avancé aujourd'hui, mais pas de souci. Ça, ça fait des semaines qu'il joue avec ce, qu a joué avec Scratch pour créer son jeu. Bon, commençons-nous. Je vais revenir à mon, ma présentation et on va parler de créer en premier lieu une minuterie. OK? Alors, regardez ce code ici. On va aller à travers ce code. Une condition. Quand la touche espace est pressée, donc quand je touche le bouton espace, on a ajouté une loupe pour répéter indéfiniment le code suivant. C'est dans la grande loupe. Regardez les amis, on va attendre une seconde, bien sûr, parce qu'on veut que le temps s'écoule par une seconde à la fois. Après une seconde, on a un bloc qui est un peu plus orange foncé. Alors, orange foncé est une variable. On n'a pas encore vu les variables. Possible que vous avez vu les variables avec un autre atelier, mais nous autres, on n'a pas encore vu la variable. Après qu'on crée une variable, puis je vais vous montrer dans une seconde, on va, on va mettre une condition qui dit si quelque chose arrive, alors fais ça. OK? Alors, si on a mis un opérateur var, veut dire que si le temps, c'est une variable que j'ai créée, égale à zéro, alors, on va basculer sur l'arrière-plan des étoiles et qu'on va mettre mon bonhomme à Spaceship 
et ensuite on va arrêter le script. Ça veut dire que si le temps arrive à zéro, on va faire un jeu terminé, genre chose. Mais entre temps, on a besoin de créer une variable avant de commencer. OK, je prends juste une petite seconde, regarde le code, lis le code et essaie de comprendre le code et je vais regarder à travers les commentaires pour m'assurer que uh, je n'ai pas manqué une question. Alors, j'ai quelqu'un qui, qui tape des niaiseries dans la boîte de chat, puis on va les supprimer, puis je vais vous demander de de ne pas mettre de n'importe quoi dans la boîte, d'accord? C'est IK. Parce que ça prend le temps des autres pour des bonnes questions. Chris demande, est-ce qu'on est qu peut seulement regarder si on ne veut pas le faire? Absolument. Si vous voulez juste regarder, c'est tout à fait correct. J'ai quelqu'un qui dit, quand tu es à côté, on ne voit pas bien l'écran. OK, je peux complètement uh, comprendre ça. Alors, on va d'abord changer ça et on va montrer que l'écran. Voilà. Merci pour ta rétroaction. Parfait. OK, on va rentrer dans le jeu maintenant et on va regarder ce que Kyle a créé dans son jeu. Ça, c'est son script et il a créé une variable. Comment le faire? On va juste, je vais juste euh, ouvrir un nouveau, je vais créer un nouveau jeu parce que je veux vous montrer une étape à la fois puis je ne veux pas déranger le jeu à Kyle. On va création. J'ai quelqu'un qui dit que je ne peux pas entendre. Est-ce que vous m'entendez, les amis? Vous pouvez écrire « Oui, je t'entends, madame » dans la boîte. Peut-être c'est ton volume. OK, alors, on va créer une variable. Regardez ici, le bouton « Variable ». Bon, « Créer une variable ».« Variable » veut dire que ça change. Il y a des choses qui peuvent changer. Donc, si on crée une variable qui peut varier, ça c'est le mot varier, on va écrire que la variable est le temps. OK? On va dire que c'est pour tous les sprites, c'est juste nouveau nom de variable, on va dire temps. OK? Alors, regardez ici, j'ai une variable qui s'appelle temps. Alors, si on va um, représenter le code, Oups. OK, on va représenter le code, puis j'ai manqué mon écran ici, ici. OK, et on va faire que le jeu, euh, on va créer comme une minuterie. On va faire que un, un événement. Quand l'espace est pressé, on va répéter indéfiniment, indéfiniment, on va choisir attendre une seconde. Là maintenant, on va dire ajouter. Est-ce qu'on veut ajouter à notre horloge? Donc c'est une seconde, deux secondes, trois secondes, etc. OK? Non, on ne veut pas ça parce que si le temps s'écoule, ça veut dire qu'on veut mettre un négatif 1 à ma variable. Ça veut dire que si je commence avec 60 secondes, OK, ça va, ça va uh, réduire. Alors, je dois dire premièrement un autre code. Comment est-ce que je sais que je veux commencer à 60 secondes? Regardez d'abord. Je vais faire un autre événement. Quand espace est cliqué, je vais mettre ma variable temps à 60. OK, alors, est-ce que ça fonctionne? Regarde ici, vous voyez en haut à la gauche, supérieur à la gauche, que le temps est zéro. Mais si je clique l'espace, 
Oups. Il est maintenant 60, comme j'ai demandé de faire. Parfait. Mais je n'ai pas fini. Pour, je n'ai pas fini mon code. OK? Alors, on a besoin d'abord, quand l'espace est cliqué, on va attendre une seconde, puis on va ajouter négatif 1 à, mais regarde, il ne sait pas quoi, il s'est dit ma variable, on doit choisir temps. Donc, est-ce que ça fonctionne maintenant que quand le drapeau et euh, l'espace est cliqué, le temps s'écoule une seconde à la fois? Oui, absolument. On peut le voir, je vais mettre à plein écran, regarde. Regarde, espace, ça recommence à 60, une seconde, deux secondes. Donc, une horloge, les amis, c'est tout simplement ajouter un négatif 1 à 60 à chaque seconde. Ce n'est pas exactement une vraie horloge, c'est juste qu'on on crée ça. Donc, on va arrêter ça, on va revenir. Maintenant, j'ai la variable de, de, de temps et on va revenir à la présentation vite, vite. OK. Maintenant, on va créer un tableau de pointage. On vient tout juste de créer euh, une minuterie et maintenant, on va faire un tableau de pointage. Prochaine chose qu'il faut faire, c'est qu'on va ajouter une nouvelle variable, créer une variable, puis on va le nommer score. Cool. Bon, on va d'abord mettre à ma variable, ici, quand le drapeau est touché, on va mettre je ne suis pas le drapeau, mais mon espace, ma variable va être, pour le score, mettre à zéro. On ne veut pas commencer avec des points, n'est-ce pas? Alors, si on ne commence pas avec des points, on doit accumuler des points. Comment est-ce qu'on va faire ça? Tout dépend de ton jeu vidéo. On a un petit commentaire. Bonjour, madame, je suis sur un téléphone, donc c'est difficile pour moi de participer aux leçons. Donc, peux-tu euh, me décider pour moi de participer, s'il vous plaît? Alors, le, euh, si vous êtes avec votre mobile, c'est correct. Je suis l'atelier, puis plus tard, vous pouvez aller essayer. Marie me demande, est-ce qu'on peut ralentir? Oui, oui, absolument. Alors, encore une fois, on vient tout juste de faire créer deux variables. Variable numéro 1, c'est le temps. Et une variable veut dire que ça change. Donc, j'ai décidé que quand le bouton espace est pressé, on va répéter indéfiniment qu'après une seconde, on va ajouter négatif 1 à la variable de temps. Et n'oublie pas les amis, on ne peut pas enlever avec Scratch. On ajoute seulement. Donc, on doit ajouter négatif 1 pour être capable d'aller en, en, en reculant avec le temps. Aussi, on a une deuxième commande. Quand la touche espace est pressée, mettre le temps à 60. Puis, je vais vous montrer pourquoi. Je vais retourner au jeu de Kyle. Et je vais vous montrer pourquoi c'est important de faire ceci. Parce que quand on commence le jeu et on joue son jeu, si, si le jeu est terminé, ok, alors regarde, le score est 500, le temps est 54. Je n'ai pas joué longtemps, ça fait que 6 secondes que j'ai pu jouer, mais je veux que ça recommence à 60 ici et 0 ici. Donc, c'est pour ça qu'on a deux codes. Donc, quand je touche à euh, espace, le temps est 60 et le score est 0 à chaque fois. 60, 0. C'est pour ça qu'on a besoin de ceci, ce code. Quand la touche espace est pressée, mettre temps à 60 et mettre score à 0. Pour recommencer le jeu, on ne veut pas continuer où on était. Ça, c'est le code, OK, pour faire notre minuterie. So, je vais mettre mon score, on peut, on peut glisser nos variables. On va, je vais mettre mon score ici um, sur mon écran, puis ici sur mon écran. Boom. Alors, si je regarde mon jeu jusqu'à date, tout ce que j'ai demandé de faire, c'est que quand je touche le, le bouton espace, mon temps va commencer à 60. 
ça va d'abord à chaque seconde ajouter un négatif à chaque fois et on va ajouter un score de 0. Oui, ça fonctionne très bien. On n'a pas donné d'autres codes, alors c'est très simple pour l'instant. Bon, maintenant, on sait comment créer nos variables, mais comment est-ce qu'on va faire um, que je, je fais des scores? Bon, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux faire pour tes lutins? On va revenir à, au jeu de Kyle. Qu'est-ce qu'il a décidé? Ceci, ça va devenir un peu plus complexe, mais c'est correct, les amis. Si vous ne comprenez pas, c'est bien de le voir et peut-être de réécouter une autre fois. Mais comment est-ce qu'on va apprendre comme il faut? Il faut essayer, continuer à essayer et faire des erreurs. C'est tout à fait correct. Alors, on va concentrer sur, euh, premièrement, l'arrière-plan du jeu de Kyle. Si je regarde son arrière-plan, il a un arrière-plan pour son code. Toutefois, si je regarde à son arrière-plan ici, vous voyez? OK. Il a différents costumes. Costume 1, c'est juste la lune. 2, ça, ce que tu vas voir si tu réussis à la fin. <rire> je n'ai pas réussi, alors je n'ai jamais vu cet écran ici, mais c'est correct. Je vois ceci souvent, par contre. Ça, c'est l'écran qu'on va voir si on, on, ne, on ne gagne pas le jeu. Donc, il a juste trois arrière-plans et il a dessiné ça, j'imagine, puis a tapé ça. Alors, on va revenir à ses lutins. Ça, c'est son, son, son arrière-plan. Regardez le dragon pour une seconde. Dragon, ici, OK, tout ce qu'il a comme code pour son dragon, c'est quand l'espace est pressé, on va montrer le dragon qui est en haut. Ensuite, si le temps arrive à zéro, ça veut dire que si jamais on va tout à fait à la fin du jeu, on va cacher le dragon. Et pourquoi est-ce qu'on veut lui cacher? Parce qu'on veut voir son écran, on va revenir à son écran quand on gagne, de ça. Et on ne veut plus voir les dragons. So, si jamais le temps arrive à zéro, l'horloge s'écoule, on va enlever les dragons. Bye bye les dragons. Donc, les dragons ont le même code. Je vais revenir au code du dragon. Ça, c'était dragon 2. Et vous voyez qu'il y a cinq dragons. 1, 2, 3, 4, 5. Tous les dragons ont le même code. Tout ce qu'on veut pour les dragons, c'est ceci. Si, c'est une condition, le temps égale zéro, alors cache mon dragon. Mais quand on clique l'espace, monte mon dragon. Qu'est-ce que c'est ce bloc vert? Regarde, c'est un opérateur. Si je clique mes opérateurs, on a des options. Dans les conditions, on peut glisser des choses comme ça, égale à. Tu vois? Mais je vais lui enlever parce qu'on ne veut pas. OK, alors égale à. Et ensuite, on peut aller prendre ma variable de temps et on peut faire, tu vois? Donc, condition encore. Regarde, on va aller faire plus grand. Si le temps sur mon, ma minuterie égale à zéro, cache mon dragon. Parce que c'est un code pour le dragon. Même chose pour dragon 3 et 4 et 5. Donc, les dragons sont très simples. C'est juste mon, montre au début, cache à la fin. Parlons-nous des balles. On a balle 1. C'est un peu grand, je vais reculer. En même temps, on veut que, même code qu'avant, ok, si le temps arrive à zéro, on va cacher la balle. Ensuite, il a dit stop tout. Ça veut dire que le jeu va terminer. Ça, c'est code 1 pour balle 1. Code 2 est ceci. On va regarder ceci plus, de plus près. Oui, madame, c'est tellement compliqué. Oui, peut-être, mais vous allez apprendre. OK? Alors, quel, ça, c'est quel ballon? Je vais vous poser une question. OK? Voici ma question. Balle 1 est sur quel côté penses-tu de mon écran? OK? Vous voyez, on a balle 1, 2, 3, 4, et je pense qu'il y a un cinquième qui va glisser. 
on parle de quel lutin? Et comment est-ce qu'on va savoir ça? C'est avec, je vais, je vais vous donner un petit indice. Le bloc ici pour les coordonnées, c'est le bloc qui va vous dire c'est quelle balle. Est-ce que si on a les coordonnées de négatif 173, ça va être le ballon ici, la balle ici à la droite de l'écran pour qui va tomber de ces dragons ici? Répondez dans la boîte de, de chat. Ma question, et je répète la question, est-ce que ba, la, le, le ballon balle 1 est à la droite de l'écran ou à la gauche? C'est parmi quel, quel côté? C'est quel côté? Si les coordonnées sont négatives 173 sur les axes des X et 84 sur les axes des Y, la balle va commencer de quel côté droite ou gauche? À la droite ou à la gauche? Répondez dans la boîte de chat. Droite ou gauche? Je pense que je vous ai demandé de faire oui ou non, mais ce sera plus facile de voir. Ma, ma elle dit à la gauche que la balle va se trouver à la gauche. Pourquoi, les amis? Pourquoi est-ce que elle a raison? C'est à la gauche. On a beaucoup d'amis qui disent à la gauche. Vous avez raison. Parce que, pourquoi? Qui peut le mettre dans la boîte de chat? Pourquoi est-ce que Val 1 est à la gauche? Donnez quelques secondes à répondre. On a des amis qui continuent à dire gauche. Vous avez raison. Pourquoi est-ce que c'est à la gauche, les amis? Il y a un petit délai avec l'enregistrement. Pas parce que le dragon 1 est à la gauche, mais... OK. Alors, on a une amie qui dit parce que on a un coordonné des négatifs ici. OK. Alors, le coordonné est négatif 80 et positif. Donc, à la gauche, puis on va aller regarder encore dans la présentation le plan cartésien. On a un coordonné de négatif positif. Ça veut dire que la balle va se trouver dans le quadrant numéro 2. OK? Alors, c'est négatif positif et non pas positif positif. Donc, tu as raison. On va trouver ça à la gauche. Regardons-nous balle numéro 2. On a un coordonné des X 0. 0. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est quelle balle, balle 2 se trouve où dans l'écran? Se trouve où dans l'écran? Si on a 0. Dans le... Et on va jouer le jeu en même temps. On parle de quelle boule qui a... Une origine de zéro. C'est celui-ci, celui-ci, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Voici les cinq. On a déjà vu celui-là, négatif 193, et là on a un X des zéro. Je vais vous donner, pour aller un peu plus vite à cause du délai, je vais vous dire que c'est celui du, du centre, parce qu'on a les X des zéro ici. Et si je fais balle numéro 3, regardez, on voit que les X sont positifs de 178, donc j'imagine que c'est celui-là. OK, à la toute droite, parce que c'est pas mal loin. Et regarde, on a deux autres. Lui, négatif 71, ce sera celui-ci. C'est pas tout à fait à la gauche, mais c'est à la gauche. Et lui, 
positif à la droite, c'est lui, parce que ses X sont positifs. OK, je commence à voir que tout le monde est en train de dire centre. Oui, ma question était pour l'origine. Quand on a un X des zéro, c'est tout à fait au centre de l'écran, dans le milieu. Vous avez raison. Alors, c'est comme ça qu'on peut identifier quelle balle est où. Alors, parlons-nous encore de comment est-ce qu'on va prendre nos, nos points. Qu'est-ce que Kyle a fait, lui? Il a demandé, parlons-nous de, on va faire le, la balle du centre qui est coordonnée zéro. OK, on va parler de cette petite balle ici dans le centre. Quand la touche espace est pressée, il a demandé d'aller à zéro sur les X et 91 sur les Y. Ça veut dire que la balle va commencer quelque part ici environ. OK. Et on va attendre une seconde. Ensuite, il a demandé, regarde où le code devient très, très, très complexe. Répétez indéfiniment tout ceci. Le code est grand. Boom. On va ajouter négatif 3 à y. Comme j'ai dit avant, on ne peut pas enlever. On peut toujours ajouter. Mais quand on ajoute un négatif, ça veut dire que ça va aller en bas. Donc, évidemment, quand on a le petit bas, la petite balle ici, s'il commence ici et après une seconde, on va ajouter un négatif 3, il va commencer à descendre. Si je joue le jeu, regarde lui au centre. Négatif 3. Il continue à, à descendre par négatif 3. OK? Parce que ça répète indéfiniment. Il continue à lui faire. Le, le moins, euh, le plus petit le nombre, donc négatif 3, le plus smooth la balle va descendre. Parce que si on demande de faire négatif 10, ça veut dire que la balle va faire comme un saut, saut, saut. C'est plus smooth quand c'est plus précis. OK? Alors, si on fait maintenant une autre condition, si, et on a utilisé un capteur, si ça touche le spaceship, qui est lui, et on va revenir à mon spaceship, mon code de spaceship plus tard. Une seconde. Si ça touche le spaceship, ça veut dire qu'on va basculer sur Moon 2. OK, allons regarder c'est quoi Moon 2. Moon 2, je terminé. Ça a de sens parce que si la boule, et on retourne à mon boule, j'oublie chaque fois, à boule 2, si mon boule touche mon spaceship, OK, fusée, on va terminer le jeu. Ça veut dire termine le jeu. Mais j'ai une autre condition. J'ai mis deux conditions. Kyle a mis deux conditions ici. Il a dit que si boule, balle 2, on va dire balle, balle 2, touche le bord. OK? Ça, c'est le bord. Oup, en bas de la page de l'écran. Alors, on, a, on va ajouter 100 à notre variable de score, on va lui cacher ma balle, on cache la balle, ensuite on va lui glisser à un nombre aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire n'importe où, random, ok, entre 1 et 5, entre 1 et 5 secondes, donc quand est-ce que la balle va revenir, n'importe quand entre 1 seconde et 5 secondes, et on va lui remettre à sa point originale en haut, 0,81. Tu vois, il a commencé là. OK, ensuite on va lui montrer. Je répète, on retourne en haut. Quand l'espace est pressé, la balle va aller à ses coordonnées, qui est dans le centre, et un peu en haut. On va attendre une seconde. Ensuite, on va répéter indéfiniment qu'il descend parce qu'on ajoute un négatif 3 à les axes des Y. Deux conditions. Si la balle touche mon spaceship, on va changer l'arrière-plan de jeu terminé. Game over. Ensuite, on stop. 
Qu'est-ce qu'on fait en stop? To. To le jeu. Mais, voici ma deuxième condition. J'ai deux. Si la balle touche le bord, ça veut dire que j'ai réussi à éviter la balle. On va ajouter 100 au score. Ensuite, on va lui cacher. Il va disparaître. Ensuite, il va retourner à, mon, à les coordonnées avant, qui est 0 et 91. Mais on va attendre entre une seconde et cinq secondes d'une façon aléatoire, random. Ça peut être 1, ça peut être 2, 3, 4, 5. La probabilité est hasard. Okay? Et ensuite, on va lui montrer. So, je vais vous montrer avec le jeu exactement ce qui va arriver. Regardez cette balle ici. Espace. Il bouge. Oups. OK. Qu'est-ce qui vient d'arriver? J'ai cliqué espace. La balle, a, a, après une seconde, il a entendu, attendu une seconde, a commencé à tomber. Donc, déplacé par négatif 3, il y a deux conditions. Si il touche la euh, fusée, alors mets l'arrière-plan, jeu terminé. Pas de point. Mais, s'il si réussit à toucher le bord, et je vais essayer un peu plus fort, quand il arrive ici, il devrait cacher, retourner ici sans que vous, le, vous voyez, et attendre entre 1 et 5 secondes, réapparaître, montrer et répéter. Descend. Alors, on ajoute un négatif 3. Essayons encore. Si j'évite, boum! Vous, vous avez vu ça? On va le faire encore. J'ai pas réussi. OK. Boum! Quand les balles frappent le bord, on ajoute 100 au score. Avez-vous avez vu que ça a pris quelques secondes pour lui? à réapparaître parce que c'est exactement ce que j'ai demandé d'attendre du numéro aléatoire. On va regarder à l'autre balle. Les autres balles vont avoir plus ou moins le même code. Donc, ce n'est pas long de faire ce code, les amis. Ce n'est pas long du tout parce qu'il faut juste cliquer à la droite et faire dupliquer et vous pouvez glisser les codes à différents lutins. Il faut tout simplement changer les coordonnées. Parce que lui, négatif 173, on sait que ça, c'est la balle tout à fait à la gauche. Même quand je clique, si tu vois, je clique dans mon, dans mon espace, regarde, ça va me montrer c'est où. Il est là. Il est dragon 1 qui, qui va donner cette balle-là. Boom. Donc, même chose. Allez à, voici ses coordonnées qui sont différentes, mais même code. Ajoute négatif 3 aux Y. Si ça touche le spaceship, Bascule sur l'arrière-plan, je terminé. Mais si ça touche le bord, ajoute 100 à score, cache, glisser d'une façon aléatoire entre 1 seconde et 5 secondes ici, dans les mêmes coordonnées, so, en haut encore ici. So, ça va faire montrer, descendre. Si ça frappe le bord, on ajoute 100 sous le score. Si ça frappe le, la fusée, fusée, le spaceship, on arrête le jeu. OK? Alors, c'est deux, deux conditions à chaque fois. Toutes les balles ont les mêmes choses, le même code, mais les coordonnées changent seulement. OK? Même chose. Quand la touche espace est pressée, regardez ici. Répétez indéfiniment. Si le, si le temps est zéro, alors on va cacher toutes les balles et faire que le jeu stop parce qu'on a gagné. Bon, on va parler de cette balle ici. Le bleu, le Powerball. OK. Différents codes pour lui. Très différents codes. Regarde, quand la touche espace est pressée, donc au, dé, au début de la, du jeu, lui, il va aller à X53. So, pas si loin que l'origine, c'est pas si loin que ça, mais c'est pas mal en, um, en haut, 154, donc il commence en haut, même plus haut que les autres balles. OK? On va lui cacher parce qu'on ne veut pas lui voir au, au début. Il ne va pas venir tout de suite, ce Powerball, OK? Lui, il va attendre 10 secondes. Donc, on peut savoir que cette balle va apparaître à chaque fois à 50 secondes. Regarde, on va essayer ça. Je vais essayer de, de ne pas perdre pour voir 50 secondes. Oh boy, je vais aller de cette côté ici. Et je ne peux pas gain, euh, 
deviner le jeu parce que c'est aléatoire. Je ne peux pas deviner quand les balles vont sortir. Mais, oh, OK, 50 secondes. Voilà le Powerball. Je vais lui frapper. Donne-moi 1000 points. Boom. Ah, je continue. OK. L'autre balle est la pu puissance. Ah, OK. Puissance. Lui, il est venu à 41 secondes. Allez voir. So, mon code pour Powerball est venu à 50 secondes. On a attendu 50 secondes, 10 secondes. Ça a du sens. OK. Puissance. Ça, c'est une autre balle. Regarde, on attend 20 secondes. OK. So, il est venu un peu tôt, ce qui est bizarre, mais il est ici. Axe des 124 et 155 ici. Ça, c'est ses coordonnées. Et on attend 20 secondes avant de voir la, la balle ici. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, il va faire que quand on frappe mon, mon spaceship, on va réduire sa taille. OK? Puis, je, euh, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire, ça. OK? Si je retourne à mon spaceship, okay, est-ce que vous voyez? Je sais que c'est beaucoup, les amis. Mais c'est correct. Vous voyez mon spaceship, mon bonhomme, lui, OK? Son code dit ceci. Quand je reçois un message 1, on va ajouter un négatif 30 à sa taille. Quand on ajoute négatif, ça veut dire qu'il va devenir plus petit, pas plus grand. Ça va être mieux qu'il soit plus petit pour éviter les balles. Donc, ça, c'est bien. On veut avoir lui là. Avec Mario, on veut, on veut avoir un champignon pour devenir plus grand. Mais avec lui, on veut devenir plus petit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand je reçois un message? On va revenir à la balle puissance. OK. Et on a dit ceci. Quand espace est pressé, allez à ses coordonnées ici. Cache, attends 20 secondes, montre, et voici mon code. Répète indéfiniment. Ajoutez négatif 1. Donc, il va tomber même plus fluidement. Par contre, ce sera plus lentement que l'autre balle. Si le touche spaceship est pressé, OK, si mon spaceship touche la balle, c'est bien. On, il a décidé de dire quelque chose. Ah, tu m'as eu! Ça, c'est une bonne chose pendant une seconde. Et on va envoyer un message à tous, message 1. Qu'est-ce que c'est le message? Message 1. Et on va revenir à notre spaceship. Notre message est de réduire sa taille. Je vais faire de mon mieux à réussir. OK? Comme j'ai dit, je ne suis pas expert à ça. Come on, je veux pas manquer. Arrgh! Voyons, je veux pas manquer. Je dois attendre à 20, à, je dois réussir 20 secondes pour avoir puissance. C'est quoi les amis? Je vais aller changer ce code parce que je ne suis pas bonne. Et au lieu de 20 secondes, je vais faire 5 secondes. Ça veut dire qu'il va venir même plus tôt. OK, on va essayer ça. Où est balle de puissance? Ça va, devenir, ça va venir plus rapidement. Il est là. OK. Oh, oh j'ai même pas réussi. Je sais qu'il va venir ici parce que les coordonnées sont là. OK, OK, OK. Boom! Tu m'as eu et regarde, je suis devenu plus petit. Oh, va chercher celui-là. OK, c'est plus facile quand je suis plus petit parce que je peux éviter les balles, mais c'est pas pour toujours. Dans quelques secondes, je pense que je vais grandir encore si je me souviens bien. Ah, wow, je n'ai pas réussi de toute façon. Alors, voyez ce que j'ai changé son code, mais je vais lui remettre à 20 pour que ça soit plus difficile. OK? Si ça touche le spaceship, ça dit, ah, oh, tu m'as eu pendant une seconde, envoie le message de réduire sa taille et attend 0.5 secondes. OK? Mais, l'autre chose, si le touche de bord est, so, si la balle de puissance touche le bord avant que je réussisse, on va juste lui cacher. Il ne revient pas. C'était juste une fois. OK. Alors, je vois le temps et je suis un peu en arrière. Je voulais vous montrer comment faire sauter vos, un lutin. Mais honnêtement, si vous suivez l'atelier de Scratch partie 2, vous, vous allez apprendre comment faire sauter des lutins. 
on va continuer avec celui-ci pour que vous puissiez comprendre comment à réussir avec les points, etc. Donc, on a vu balle de puissance euh, rose, balle bleue. On a vu ceci. Si l'espace est pressé, voici ses coordonnées de départ. On va lui cacher, puis on va attendre 10 secondes. Lui, il va venir après 10 secondes. Ensuite, on va lui montrer. On ne veut pas lui voir au début. Qu'est-ce qui va arriver, tu penses, si on ne met pas caché? Disons qu'on va enlever caché pour une seconde. On va faire ça. OK. Et je joue le jeu. On ne va pas lui voir. On va mettre montrer au début. Oups. Montrer. Essayez ça. On va lui voir. Regarde, ça, c'est pas fun. On veut pas lui voir. C'est pour ça qu'au début, on demande qu'on va lui cacher. Donc, je vais remettre le code comme il faut. Après qu'on décide, il va commencer où, lui, on va lui faire cacher. Ensuite, on va attendre 10 secondes. Ensuite, on va lui montrer. Là, le code est deux conditions. Si, et on, fait, on a un capteur. Quand ça touche, OK, à quelque chose, quand ça touche ici, touche-le. Point de souris, non, un bonhomme. On va choisir à partir de nos bonhommes, notre lutin. Quand le, on touche le spaceship, qu'est-ce qui va arriver? Alors, on va ajouter 1000. Oh, pas le temps, parce qu'on ne veut pas 1000 secondes. Ne choisis pas le temps pour choisir score. On va ajouter 1000 au score. Ensuite, on va lui cacher. Par contre, si le spaceship ne lui touche pas, on va juste lui cacher, puis il n'y a pas de pointage sur le score. Donc, les amis, il faut savoir qu'il y a des conditions. Vous pouvez utiliser les blocs de contrôle si alors. Si quelque chose arrive, alors fais ça. OK, ça c'est une condition. En anglais, ils disent « if this happens, then ». Then. Donc, si vous entendez, vous, vous voyez dans certaines um, applications qui sont en anglais, if, then, c'est la même chose, si, alors. C'est très important pour les jeux vidéo de donner une condition. Si ceci arrive, alors fais ça. OK, je vais vous poser, donner quelques secondes ici pour um, mettre dans la boîte de chat, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si vous êtes perdu ou si vous comprenez. Un, je suis complètement perdu. Donc, tape 1 dans la boîte de chat si vous êtes complètement perdu. Tape 5 si tu comprends tout, 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 tout. J'imagine que la majorité des personnes vont être dans 3, comme dans le milieu. Comme je comprends, mais je dois pratiquer. Je comprends, mais je dois pratiquer. Et ça, c'est complètement normal. Si tu ne comprends pas, c'est tout à fait correct. OK? Parce que vous avez besoin de pratiquer, faire des erreurs dans votre code. Vous avez raison. OK, je vais vous montrer. Oh, on a Bradley qui est à niveau 5. Ah, parfait, Bradley, j'espère que tu vas créer ton propre jeu puis tu peux partager avec nous autres. On a euh, des bonhommes qui disent 3. Oui, je ne suis pas surprise. Tape une fois, s'il vous plaît. Quelqu'un qui dit 2. Oui, c'est correct. Vous allez commencer quelque part. <rire> 2.5. Vous devriez commencer quelque part. C'est correct. Je vais juste prendre quelques minutes. OK. Pour vous montrer quelque chose que j'ai fait avec Mario. OK. Ce sera rapide. Voici mon bonhomme de Mario. OK. D'où vient Mario? Comment est-ce que j'ai trouvé Mario dans mon code? OK. Regardez ici, les amis. Choisir un sprit et je peux aller à importer un sprit. Importer un sprit veut dire de l'Internet. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à la recherche de Google. Et donc, j'ai tapé Mario. Je suis allé à Images. J'ai beaucoup d'images de Mario. Mais, n'oubliez pas, il faut avoir la permission d'utiliser des images. Donc, quand on clique Outils et on voit Droit d'usage, OK, je vais choisir réutilisation autorisée. Ça veut dire que j'ai la permission de réutiliser l'image de ces personnes. Je clique là. Et voici 
mes options. OK? Ou je vais faire, excuse, sans but commer commercial. Ça veut dire que je ne veux pas gagner de l'argent. Celui-là a plus d'options d'habitude. Et voilà. Ce sont les images que j'ai la permission maintenant à utiliser dans mon propre jeu vidéo. Alors, j'ai téléchargé euh, lui, je pense, et lui, je pense. Et quelques images. Je vais revenir à mon Mario, puis je vais vous montrer. Ça, c'est mon code. Si je vais à Costume, j'ai importé 1, 2, 3, 4 images que j'ai sauvegardées de l'Internet avec permission. Ça veut dire, regarde, si je clique une à la fois, ça a l'air un peu comme il bouge, comme il court. Alors, regardez mon bonhomme ici. Clic, 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 clic. OK. Si je retourne à mon code, regarde ce que j'ai fait. C'est un peu compliqué, mais on l'a vu dans l'atelier partie 2, comment faire sauter et bouger des lutins. Donc, ça va juste être un petit euh, tutoriel très vite. Voici mon code ici pour sauter en l'air. J'ai décidé que quand je touche l'espace, basculer sur le costume Mario Cat. Si je retourne ici, Mario Cat, c'est lui. Parce que quand je saute, je veux qu'il prend cette forme ici. Ensuite, j'ai dit, glisse en l'air sur les axes des X0. Je ne veux pas qu'il va à la droite ni à la gauche. Mais les ordonnées des Y, ça c'est un autre mot pour euh, axe des Y, il va aller en haut de 100. Boop. Mais quand il saute, il doit descendre. Ça so, encore une fois, je vais dire quand il arrive à son point en haut, glisser sur les axes X, on va mettre rien. Je ne veux pas qu'il va à la gauche ni à la droite, mais on veut qu'il descende. Donc, on doit ajouter négatif 100. N'oublie pas, on ne va pas enlever. On ne peut pas soustraire. On va ajouter un négatif. Ensuite, basculer sur le costume Mario 2. C'est que, c'est, c'est quel, c'est celui-là. OK. So, en théorie, si ça fonctionne bien, une fois que je clique espace, mon bonhomme va sauter, bon, il va avancer en haut par 100, descendre par 100 et retourner à cette image ici. Et ça fonctionne. Il change de costume, ça a l'air comme il saute. Il va assez vite. Si je voulais qu'il va plus lentement, je vais faire attendre 0.5 secondes. On va lui donner... 0,5 secondes. Là, il va sauter un peu plus lentement. Tu vois? Et si je mets, on va glisser pendant une seconde, c'est même plus lentement que ça. Et il change de costume. Comment on va lui faire pour sauter les autres? Mais ça devient un peu plus, un peu plus uh, compliqué. Mais je vais vous montrer quand je clique sur la flèche à droite en même temps que ma touche espace est pressée. OK? On va ajouter aux abscisses les axes des X par 50. Ça veut dire que il va aller à la droite et à la gauche. Donc, si je clique, si vous voyez mon jeu, les amis, Oh, je dois re retourner, changer que quand je saute en haut, ce n'est pas si lent que ça. Mais vous allez voir que je peux lui faire sauter à la droite et à la gauche. C'est un peu bizarre pour lui parce que j'ai changé mes secondes, mais c'est correct. Alors, oui, les amis, je comprends que c'est beaucoup aujourd'hui, mais je veux que vous compreniez que Scratch a beaucoup de potentiel et il faut tout simplement jouer avec. Okay. Vous pouvez aller chercher les codes de quelqu'un d'autre pour faire des modifications. C'est à vous de décider. Okay. J'espère que vous avez aimé la présentation aujourd'hui. Encore une fois, ça c'est Scratch et euh, c'est ma dernière fois être avec vous pour euh, Eureka. Alors, si vous avez jamais des questions, n'hésitez pas à contacter euh, N'importe qui au camp de, du RICA, euh, mon courriel est là aussi. Bonne chance avec Scratch et bonne fin de semaine, les amis. Bye!